Hi friends, welcome to Oxtix Technologies YouTube channel and welcome to a one more exciting video. और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे एक बहुत ही जबरदस्त चीज के बारे में बल्कि एक सस्पिशियस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में हम में से 95 परसेंट लोगों को नहीं पता होता हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज कर रहे होते हैं अपने लैपटॉप्स को चार्ज कर रहे होते हैं अपनी एल चला रहे होते हैं इसके अलावा काफी और चीजों में ये चीज यूज होती है ये सस्पिशियस चीज यूज होती है और मेरे हाथ में आप देख रहे हैं एक चार्जिंग केबल है चार्जिंग केबल का इवन एक आ, कटा हुआ एक पार्ट है मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ इस सिलेंड्रिकल चीज़ के बारे में आप देख सकते हैं ये सिलेंड्रिकल चीज़ है और ये होती क्या है इसके बारे में आप बात करूँगा मैं इसका पर्पस क्या होता है हम यूज़ तो करते हैं इक्विपमेंट्स को बट हमें पता नहीं होता कि इसका एक्चुअली पर्पज़ क्या है तो मैं आपसे उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि ये जो सिलेंड्रिकल चीज़ होती है ये क्या होती है सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सिलेंड्रिकल चीज़ होती है ये जो एक सिलेंडर सा होता है हमारे लैपटॉप्स के चार्जर्स के अंदर आमतौर पे हम देखते हैं इसके अलावा कुछ जो टैबलेट्स होते हैं उनके चार्जर्स पे भी होता है मोस्टली ये जो है ज़्यादा यूज़ होता है अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होती हैं उनके अंदर यह लाजमी तौर के ऊपर होता है ये क्या चीज़ होती है इसको हम कहते हैं फेराइट बीट फेराइट बीट भी इसको कहा जाता है इसको फेराइट कोर भी कहते हैं और इसको चोक भी कहा जाता है ये तो हो गए इसके डिफरेंट नाम अब ये इसका नाम फेराइट बीट होता क्यों है फेराइट आपको पता है कि एक मटेरियल होता है जो कि आयरन ऑक्साइड का बना होता है और कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती हैं और बीट का आपको पता है कि बीट जो होती है एक्चुअली किसको कहते हैं मोती को कहते हैं अगर मैं इसको तर्जमा करूँ उर्दू के अंदर तो इसको हम मोती कहते हैं अच्छा ये तो होगी फेराइट बीट अब इसके अंदर होता क्या है इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले मैं आपसे इसके बारे में बात करता हूँ कि इसकी नीड क्या होती है इसकी एक्चुअली क्या इतनी ज़रूरत होती है जो ये हमारे जो एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होता है उनके अंदर लगा हुआ होता है अब मैं वो बताने वाला हूँ गैज आप जानते हैं कि हमारा जो एनवायरमेंट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेव्स होती हैं रेडियो वेव्स होती हैं आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो वायरलेस होता है आपका लैपटॉप वायरलेस के ऊपर चलता है मतलब वाईफाई के ऊपर चलता है इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें होती हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर यानी कि जो फिज़ा होती है जो हवा होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव्स होती हैं जिनको हम रेडियो वेव्स कहते हैं और ये जो वेव्स होती हैं ये इंटरफेयर करती हैं हमारी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के साथ या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा जब पुराने हमारे पास टेलीविजन होते थे कैथोड रेडियो वाले अगर कोई कॉल आती थी या उसके करीब मोबाइल फ़ोन पड़ा होता था और उसके ऊपर कोई कॉल आती थी तो उसकी जो स्क्रीन है वो फ्लिकर करना शुरू हो जाती थी और उसके जो स्पीकर्स हैं उनमें से एक बकायदा आवाज़ आने शुरू हो जाती थी तो वो होता था एक्चुअली इंटरफेरेंस होता था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इनके रेडियो वेव्स का हमारे जो टेलीविजन के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं उनके साथ अब लेट सपोज के लैपटॉप है मैं लैपटॉप की एक एग्जाम्पल देता हूँ लैपटॉप का जो चार्जर होता है उसके साथ हमें ये सिलेंडर मिलता है उसकी जो चार्जिंग केबल होती है हर लैपटॉप जिस मर्जी कंपनी का आप लैपटॉप उठा के देख लें उसके अंदर ये ज़रूर होता है इसका पर्पस एक्चुअली ये होता है कि ये जो रेडियो वेव्स होती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं हमारी एनवायरनमेंट के अंदर उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और उनको जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर उनको ग्राउंड कर लेता है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता और अगर कोई हो भी तो अगर कोई इरेगुलर चेंज आ रहा है हमारी फ्रिक्वेंसी के अंदर या फिर वोल्टेज के अंदर या करंट के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर उसको ये कर देता है ग्राउंड और जितने भी प्रोसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथली चलते रहते हैं हमारे लैपटॉप के अंदर या फिर हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो भी इक्विपमेंट्स होती हैं उनके अंदर तो ये लाजमी होता है जैसे एक्सरे मशीन होती हैं जैसे ई सी जी होती हैं इसके अलावा जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनके अंदर ये ज़रूर यूज़ होता है क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिकली इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के अंदर अगर कोई ना कोई फॉल्ट आ जाए इलेक्ट्रॉनिकली तो रिजल्ट जो होता है वो कहीं का कहीं निकल जाता है तो पे, जो पेशेंट होता है उसके इलाज करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं तो ये जो फेराइट बीड होता है ये एक्चुअली एक छोटी सी चीज़ होती है और इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फेराइट बीड एक्चुअली होता क्या है इंटरनल सर्किटरी इसकी इंटरनल जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता क्या है एक्चुअली ये एक फेराइट कोर होता है इसके अंदर फेराइट का बना हुआ और उसके इर्द गिर्द वायर्स राउंड हुई हुई होती हैं और उन वाली वायर्स का ही काम ये होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो अनवांटेड वेव्स हैं जो अनवांटे
सो गाइज इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको सिर्फ यही समझाना था मैंने आपसे सिर्फ यही डिस्कस करना था कि जो फ्राइड बीड होता है जो सिलेंड्रिकल चीज होती है हमारे चार्जर्स के अंदर वो क्या होती है और उसका क्या पर्पज होता है मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो टेक केयर गुड बाय